കുറച്ചൂടെ അതോട്ട് ആ ലെവലിന് വെളിയിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ സാധനം കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളത് അറുപത് മാർക്കിനാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്ററിന്റെ ഫേസസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മാറ്ററിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സോളിഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് തേർഡ് വൺ ഗ്യാസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇനിയും ഫേസസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പ്ലാസ്മ ഫേസ് ഉണ്ട് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലിക്വിഡ് ഫേസും ഗ്യാസ് ഫേസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സോളിഡ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫനിറ്റ് ഷേപ്പും ഡെഫനിറ്റ് വോളിയവും ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം സോളിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം ഇതൊരു സോളിഡ് ആണ് ഇതിനൊരു ഡെഫനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഡെഫനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എലമെൻസുകൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം മൂലകങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ പത്ത് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഫേസിലായിരിക്കും രണ്ട് എലമെൻസ് മാത്രമേ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മൊത്ത എലമെൻസുകളും എന്തിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ സോളിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് സോളിഡിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കുറവുമാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലും കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കുറവുമാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോളിഡിനെ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോളിഡ്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അമോർഫസ് സോളിഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ് അപ്പം സോളിഡ്സ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ അമോർഫസ് സോളിഡ് സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഗുലർ ഓർഡറിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു വാഴത്തോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഴകളെയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ് ഒരേ ഓർഡറിനാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഓർഡറിലൊന്നും എന്തില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതെന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അപ്പൊ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ എ സി എൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് കെ സി എൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് ഉദാഹരണമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അമോർഫ സോളിഡ് എന്താണ് അമോർഫ സോളിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രധാനമായും സ്കാറ്റർ ചെയ്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ ചിന്നിച്ചിതറിയായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമോർഫ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമോർഫ സോളിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണ
geometrical arrangement undagum regular geometrical arrangement undaguna crystal galeyana nammal crystalline solid ennu parayum amorphous alanengil adu irregular shape il aayirikkum kaanapadunnathu irregular shape il aayirikkum amorphous solid appo first difference ennu parayunnathu endayirikkum crystalline solid or irregular geometrical arrangement undagum അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരേ ഓർഡറിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അമോർഫസിലാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡറിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഓർഡർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കും തേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിറ്റ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നു ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ബോണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് സോളിഡിലാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ബോണ്ടുകളെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നത് അമോർഫസ് സോളിഡിലാണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ബോണ്ടുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബോണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബ്രേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അമോർഫ സോളിഡിനകത്തുള്ള ബോണ്ടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ഓർഡർ എന്താണ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കാണിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പഠിക്കുക എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ് എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഡി ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അമോർഫ സോളിഡ് കാണിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്ന പേര് ഐസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്താണെന്ന് ച
അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടിയുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ട്രൂ സോളിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറയണമെന്നുമില്ല അതിന് പകരം എന്തെന്നേ പറയുള്ളൂ ട്രൂ സോളിഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അമോർഫസ് സോളിഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സീഡോ സോളിഡ് എന്താണ് പറയുന്ന പേര് സീഡോ സോളിഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒരു നാല് ഡിഫറൻസ് ഞാനിപ്പോ ആറ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് നാല് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡും അമോർഫസ് സോളിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഐസോട്രോപിക് സോളിഡ് ഒരുപാട് കൊല്ലം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക എസ് ഡി അനൈസോട്രോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ബി ഡി ഓർക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സോളിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡൗട്